നമസ്കാരം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം രാജ്യാന്തര സ്വർണ്ണ വിപണി വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തേക്കുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതിയിലും കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗവും കുറഞ്ഞു എന്താണ് സ്വർണ്ണ വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണ വിപണിയുടെ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വർണത്തിന് വില വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു മഞ്ഞലോഹത്തിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനം ഇടിവാണ് സ്വർണ്ണോപഭോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഇടിവ് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ജനുവരി മാർച്ച് കാലയളവിൽ വിറ്റുപോയത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ടൺ സ്വർണം സ്വർണക്കട്ടികളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി രാജ്യാന്തര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് കാലങ്ങളായി സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻഡ് നിലനിർത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചതോടെ സ്വർണത്തിന്റെ ശോഭ തെളിഞ്ഞു എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറുകയാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെയും സിറിയയുടെയും ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഒരു മേജർ ആയിട്ട് ഗോൾഡ് പ്രൈസിനെ കയറ്റി നിർത്തിയത് പക്ഷെ അത് ഉത്തരകൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയ ആയിട്ടുള്ള സംസാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു സിറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള കോംപ്രമൈസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രൈസ് താന്നു തുടങ്ങി അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം യു എസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡേറ്റ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ഗോൾഡ് ജോബ് ക്ലെയിംസ് വന്നേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഗോൾ ജോബിൻ്റെ ക്ലെയിംസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജോബ് ക്ലെയിം കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നതിന് തുല്യമാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി പൊതുവെ ഗോൾഡിന് വില കയറുക അത് പിന്നെ ഡോളറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുമായിരിക്കും കാരണം ട്രഡീഷണലി ഒരു സേഫ് ഹെവനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡോളർ ഓർ ഡോളർ ഡിനോ ഡിനോമിനേറ്റഡ് ട്രഷറീസാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഡോളറിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പോലും സംശയം വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആക്ച്വലി ഗോൾഡ് റൈസ് നടത്തിയത് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അമേരിക്കൻ എക്കോണമി അഗെയിൻ തിരിച്ച് വന്നു റിക്കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഡോളർ അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം ഡോളർ ഡിനാമിനേറ്റ് ട്രഷറീസിനും അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂ സേഫ് ഹെവൻ എന്ന നിലയിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഡോളർ ഓർ ഡോളർ ഡിനാമിനേറ്റഡ് ട്രഷറീസാണ് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഗോൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടെ വരുന്നത് ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ സേഫ് ഹെവൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സേഫ് ഹെവൻ എന്ന നിലയിൽ മുൻഗണന വീണ്ടും ഡോളർ ആൻഡ് ഡോളർ ഡിനാമിനേറ്റഡ് ട്രഷറീസ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈന അമേരിക്ക ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചതാണ് മഞ്ഞലോഹത്തിന് ശോഭ മങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളൊന്ന് ഇതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നതും ചേർത്ത് വായിക്കണം ലോകത്ത് തന്നെ ആഭരണത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാൽ നോട്ട് സാധുവാക്കലിനും ജി എസ് ടിക്കും ശേഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വർണത്തോടുള്ള പ്രിയം പിന്നോട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇടിവാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജ്വല്ലറി വാങ്ങുന്നതിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന് കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ജ്വല്ലറി ഏറ്റവും വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം അതിലൊരു കുറേ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു കുറച്ച് അടുത്ത കാലമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൂടുതലൊരു ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷമൊക്കെ കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടവും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോൾഡിൽ കാര്യമായിട്ട് നേട്ടം വരുന്നുമില്ല അപ്പോൾ പലരും ഒരു ഗോൾഡിന് വരും ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഗോൾഡിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതാണ് സ്വർണത്തോടുള്ള പ്രിയം കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി
ആഗോള വിപണികളിൽ സ്വർണ്ണവില കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ടില്ല പവന് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപ പതിനാല് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണവില കുറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും സ്വർണ്ണവില താഴേക്കെത്തും എന്നാൽ യുവാക്കളിൽ സ്വർണ്ണത്തിനോട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രിയം ഭാവിയിൽ മഞ്ഞലോഹത്തിന്റെ ശോഭ ഉയർത്തിയേക്കില്ലെന്ന സൂചനയും നൽകുന്നു മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ ഇനി ഹെഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുകയാണ് നമസ്കാരം ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിനായിരത്തിഅറുന്നൂറിന് മുകളിലാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ ചഞ്ചാട്ടം ഈ വാരത്തിലും വിപണിയിലുണ്ടായി ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് വിപണിയെ ഈ വാരം സ്വാധീനിച്ചത് ഈ വീക്കിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എസ്പെഷ്യലി മൺഡേ മാർക്കറ്റ് മൊമെന്റം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു നിഫ്റ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി നയൻ വരെ തേർട്ടി നയനിലാണ് ക്ലോസിംഗ് വന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോസിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം മൊമെൻറ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല മാർക്കറ്റ് ഒരു എഗൈൻ ഒരു കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു മൺഡേ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്ന് റുപ്പി ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഐ ടി സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചും ഐ ടി സ്റ്റോക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു മൺഡേ ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഒരു ബയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടു അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് എച്ച് ഡി എഫ് സി കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ഈ കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷയിലും വളരെ ബെറ്ററായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി സെക്ടറിലുണ്ടായ ഭൂം ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു മൺഡേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള ഒരു റിക്കവറി തന്നെയായിരുന്നു മൺഡേ വന്നത് അതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് മൺഡേ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങൾ എഗൈൻ ട്യൂസ്ഡേ ഹോളിംഗ് ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു ദൻ വെനസ്ഡേ മാർക്കറ്റ് എഗൈൻ പുതിയൊരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്നാൽ അതിന് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല എഗൈൻ ഒരു കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റീനിലാണ് ക്ലോസിംഗ് വന്നത് ദെൻ മൊമെൻറ്റം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എഗൈൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു എന്തായാലും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻറ്റിലാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് റുപ്പി ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു മാക്രോ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്കറ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ റൈഡ് സംഭവിക്കുമ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് വരുമ്പോഴും അത് എന്നാൽ അതിനോട് മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ നെഗറ്റീവാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസിലുണ്ടായിരുന്ന റൈഡ് ബോണ്ടിയിൽ കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക എലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വളരെ കീനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഡാറ്റ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഈ വൊളറ്റിലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വൊളറ്റിലിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഒരു കോഷ്യസ് അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവൽ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഈ ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫർദർ ഒരു ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം എഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റിസൾട്ട് സീസൺ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് തന്നെയാണ് വളരെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു ഏണിങ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റൈഡ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി റിസൾട്ടുകൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്രത്തോളം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെല്ലിംഗ് മോഡിലായിരുന്നു അതേസമയത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ബൈങ് മോഡിലേക്ക് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന മൊമെൻറ്റം മാർക്കറ്റിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസ് റീസൺ ഇൻസ്റ്
അതിലുപരി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഈ വൊളറ്റിലിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് അതുപോലെ റുപ്പീ ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കർണാടക ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ വൊളറ്റിലിറ്റി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ കുറച്ച് പോസിറ്റീവാണ് മാർക്കറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ വരെ പോയത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൊരു മൊമെൻറ്റം ആയിരുന്നു എന്നാൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റിന് സാധിച്ചില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കാം ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു റൈഡ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം വളരെ പോസിറ്റീവാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വളരെ ബെറ്റർ ആയുള്ള റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റൈഡ് നമുക്കൊരു ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ റൈഡിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻ്റാണ് ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഒരു കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എടുക്കുക ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ടു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സപ്പോർട്ട് പോയിൻ്റാണ് മൊമെൻറ്റം പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വന്ന റൈഡ് തന്നെയാണ് കാരണം ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ഒരു റൈഡിലേക്ക് പോകാം കാരണം വളരെ ഡീസൻ്റ് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് റിസൾട്ട് സീസൺ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സ് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പല സ്റ്റോക്കിലേക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എഫ് എം സി ജി അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എഫ് എം സി ജി സെക്ടറും അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഐ ടി ഐ ടിയിൽ ഒരു റൈഡ് സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഒരു കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ തന്നെയാണ് അഭിനന്ദനം ചില നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിപണിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതും ഈ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിപണി ഏത് തരത്തിൽ നീങ്ങുവാനാണ് സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം സമ്മർദ്ദം വിപണിയെ വീണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അഭിലാഷ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാർക്കറ്റ് മൊമെൻറ്റും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും വളരെയധികം നെഗറ്റീവ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും മാക്രോ ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെയധികം നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോസ് വളരെ ഫേവറബിളായിരുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് മോശമായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും സിറ്റുവേഷൻ മാറി ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് വളരെ ബെറ്ററായിട്ട് വരുന്നു മാക്രോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്ക് അനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രധാന റീസൺ നമുക്കറിയാം പുതിയ ഹൈയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡീപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എഗൈൻ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഒരു റിക്കവറി പാത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ആ വലിയൊരു കറക്ഷൻ ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഒരു റിക്കവറി സോണിൽ തന്നെയാണ് അത് പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പോലും മാർക്കറ്റ് മൊമെൻറ്റം പോസിറ്റീവായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു കോഷ്യസ് അപ്രോച്ച് എടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലോങ് ടേം വ്യൂവിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്ന അൺസെർട്ടനിറ്റി റുപ്പി ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു മാക്രോ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പോലെയുള്ള കുറേയധികം കൺസേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ
ഈ റിസൾട്ട് സീസണാണ് അപ്പോൾ ഓരോ റിസൾട്ടും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഗ്ലോബലി വരുന്ന ന്യൂസുകളൊക്കെ തന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പോലെയുള്ള കൺസേൺ നിലനിൽക്കുന്നു അതിനെ ഗവൺമെൻറ് എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കും ഒന്നത് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ് കർണാടക എലക്ഷൻ അടുത്തു വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണോ അതും മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോങ് ടേം വ്യൂലുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നല്ലത് ഭൂനേതരൻ എഫ് ഐ ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും വിപണിയിൽ നിന്നും വിട്ടുമാർന്ന ഒരു സൂചനകളാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഡാറ്റകൾ നൽകുന്ന സൂചനയും അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഐ ഒരു സെല്ലിംഗ് സൈഡിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അഭിലാഷ് അത് റീസെൻ്റായിട്ട് സംഭവിച്ചല്ല ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഇൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ടു ഇയർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ പുതിയ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് ഇപ്പോൾ റൈഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഐസിൻ്റെ വിഡ്രോയൽ പോലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വലിയൊരു ഫോണിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലോ നയനിലോ കണ്ടതുപോലെ എഫ് ഐസിൻ്റെ വിഡ്രോയൽ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലൊരു ക്രാഷിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയ കൺസേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫ് ഐസിൻ്റെ വിഡ്രോവലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഏണിങ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ വാല്യുവേഷൻ തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാല്യുവേഷൻ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ഹൈ ആണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വാല്യുവേഷൻ കുറച്ച് ഹൈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഡിമാൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ് ഡിമാൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ റൈഡ് സംഭവിച്ചത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിലേക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ മാറി ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലേക്ക് വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചു റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെയധികം കൂടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അത് ത്രൂ നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഓരോ മന്തും വലിയൊരു ഫണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് റൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ നോർമലി ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നൊരു മാർക്കറ്റായിരുന്നു അവർ പലപ്പോഴും കൺസേൺ ആയിരുന്നു ഏണിങ്സ് ഇവിടെ ഏണിങ്സിലുപരി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂഷൻ കുറച്ചൊരു ഹയർ വാല്യൂയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഈ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു പോയി അവരെ സംബന്ധിച്ച് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ ഇല്ല മറ്റ് കൺട്രിയിലേക്ക് അവരുടെ ഫോക്കസ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും എഫ് ഐസ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് വരുമ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കൺസേൺ അല്ല കാരണം ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ വരുന്ന ഫണ്ട് ഓരോ മാസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ അസെറ്റിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഓരോ മന്തും കൂടി വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ബുൾ റൈഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അതിനനുകൂലമായി പൊളിറ്റിക്കലി വരുന്ന ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വരുന്ന എലക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം വരുന്ന റീസെൻ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എലക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോളട്ടിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലുള്ള ഇയർ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ
അതേ സമയത്ത് ഗോൾഡ് വീണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു യു എസ് ഡോളറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലോബലി തന്നെ ഗോൾഡ് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഡോളർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു പോകുന്നതും ഗ്ലോബലി തന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഗോൾഡ് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ആയിട്ടാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആണ് ഗോൾഡ് കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള റീസൺ ഗോൾഡ് പ്രൈസിൽ വീണ്ടും വലിയ റൈഡിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല വീണ്ടും എഗൈൻ ഒരു കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വളരെ കൂടുതൽ വാർത്ത നന്ദി ഭുവനന്ദൻ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലൂടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഇനി മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡാണ് ഈ വാർത്തയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് അനുയോജ്യമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മികച്ച ഓഹരിയുമാണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഡൈനാമിക് ഈക്വിറ്റി ഫണ്ട് ആണ് ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം ഹെഡ്ജിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനാൽ വിപണിയുടെ ഇറക്കങ്ങളിൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രകടനത്തിന് അധികം പരിക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു മിനിമം റിട്ടേൺ ഫണ്ടിന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഫണ്ടിൻ്റെ ഈക്വിറ്റി നിക്ഷേപം പ്രധാനമായും ബ്ലൂ ചിപ്പ് ആൻഡ് ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലാണ് ഉള്ളത് സെക്ടർ വൈസ് നിക്ഷേപം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓട്ടോ സെക്ടറിലും പതിനഞ്ച് ശതമാനം എനർജി സെക്ടറിലുമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ റിട്ടേൺ പതിമൂന്ന് ശതമാനവും അഞ്ചു വർഷത്തെ ശരാശരി റിട്ടേൺ പതിനാറ് ശതമാനവുമാണ് ഹൈബ്രിഡ് നേച്ചറുള്ള ലാർജ് ക്യാപ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഡൈനാമിക് ഈക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഈക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പോഷർ വേണ്ട മോഡറേറ്റ് റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാൽ വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഫണ്ട് സൈസ് ആയിരത്തി ഒമ്പത് കോടി എൻ എ വി ട്വൻറ്റി മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് മിനിമം എസ് ഐ പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ന്യൂ ഏജ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് ആയ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആണ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാങ്കിംഗ് സർവീസസിലാണ് കമ്പനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ബാങ്കിംഗ് സർവീസസ് ആൻഡ് ട്രഷറി പ്രൊഡക്ട്സിലാണ് കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയി സാലറി അക്കൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബ്രാഞ്ചസും പന്ത്രണ്ടായിരം എ ടി എംസുമായി എണ്ണൂറ് സിറ്റീസിൽ ആണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടുതലും നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖല കൈയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുകൂടാതെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകളെ പോലെ വിപുലമായ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികളും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് ഇല്ലാത്തത് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കുകൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതും പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റവും കർശനമായ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻസും കമ്പനി നേരിടുന്ന ഭീഷണികളാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് ആയതിനാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ബാങ്കിനുള്ള അവസരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തും കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു ടാർഗറ്റ് ടു വൺ ഫോർ ടു ആണ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിന്റെ ഇലക്കം അവസാനിക്കുന്നു വിപണിയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തുടർന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക മാർക്കറ്റ് വാച്ചിനി അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമസ്കാരം